வணக்கம் நண்பர்களே கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவியல்ல மிக முக்கியமான பகுதி அதாவது தைராய்டு சம்பந்தமான கேள்விகள் அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா தைராய்டு நோய் வந்து இப்ப நம்ம இந்தியாவில ரொம்ப வேகமா அந்த என்ன சொல்ல ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த கேள்விகள் வரக்கூடும் பிளஸ் டயபிட்டிஸ் சர்க்கரை நோய் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில உலகத்திலே இந்தியர்களுக்கு தான் அதிகமா இருக்கு இந்தியாவில தான் அதிகம் சர்க்கரை நோய் பற்றி விழிப்புணர்வு அவசியம் அப்படின்னு கேம்பெயின் நிறைய இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு வேர்ல்டு டயபெட்டிக்ஸ் டே அதாவது உலக சர்க்கரை தினம் இத பத்தி உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னைக்கு நம்ம வந்து வேர்ல்டு டயபெட்டிக்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்றோம் அவேர்னஸ்க்காக அனுசரிக்கிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க சரி இப்ப நம்ம தைராய்டு பத்தி பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கற்பது ஐஏஎஸ் சேனல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதே போல பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கான வீடியோஸ் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் அப்டேட்ல இருப்பீங்க தைராய்டு சுரப்பி தைராய்டு சுரப்பி எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேள்வி வரும் தைராய்டு சுரப்பி நம்ம கழுத்து பகுதியில தான் இருக்கு அதுவும் குரல் வலைனு சொல்ற இந்த லாரிங்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த குரல் வலைக்கு பக்கத்துல இரண்டு பக்கமும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒன்னு ஒன்னா மொத்தம் ரெண்டு இது இருக்கும் சின்னதா தான் இருக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து கதுப்புலைகள் அப்படிங்கிற அமைப்பா இருக்கும் தைராய்டு சுரப்பி தான் கதுப்புலைகள் அமைப்பு மாதிரி இருக்கிறதா தைராய்டு சுரப்பி சோ இந்த தைராய்டு சுரப்பி வந்து தைராக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனா சுரக்குது இந்த தைராக்சினுடைய முக்கியமான வேலைகள் பணிகள் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் இந்த நான்கு பாயிண்ட் வந்துமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த நாலு பாயிண்ட்டுமே வந்து எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தைராக்சின் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் வளர்ச்சியை மறைமுகமா இன்டெரக்டா பாதிக்கும் உடல் வளர்ச்சிக்கு பொதுவா பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் தான் சொல்லுவாங்க ஹைட் குரோக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் தான் பட் ஆனா இந்த தைராக்சின் வந்து இன்டெரக்டா வந்து அது பாதிப்பு அடையுது சோ அதே நேரத்துல இந்த தைராக்சினை ஆளுமை ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ இப்ப கொஸ்டின் என்னன்னா ஆளுமை ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்யும் நாளமில்லா சுரப்பி எது அப்படின்னு கேட்பாங்க சோ அப்ப நம்ம பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வச்சிடக்கூடாது தைராய்டு கிளாண்ட் தான் வந்து இதுக்கான சரியான ஆன்சர் அதே மாதிரி ஆளுமை ஹார்மோன் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க தைராக்சின் ஒரே கேள்வி ஒரே பதில் ரெண்டு கேள்வியை கேட்பாங்க ஓகேங்களா சோ தைராய்டை வச்சியும் கேட்பாங்க தைராக்சின் வச்சியும் கேட்பாங்க ஆளுமை ஹார்மோன்கிறத மறந்துடாதீங்க ஆளுமை ஹார்மோன் ரிலேட்டட் டு தைராய்டு அண்ட் தைராக்சின் சோ அடுத்தது ரத்தத்துல அயோடின் அயோடைஸ்ட் உப்பு யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நிறைய இடத்துல கேம்பெயின் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சோ அயோடின் அண்டு சர்க்கரை அதாவது டயபிட்டிஸ் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் அளவ ரெகுலேட் பண்றது எதுனா இந்த தைராக்சின் தான் சோ அதனால தான் சொன்னேன் ஏற்கனவே வேர்ல்டு டயபெட்டிக்கல் டே டயபெட்டிக்ஸ் டே எப்ப வந்து நம்ம அனுசரிக்கிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்தேன் ஏன்னா இது தைராய்டோட சம்பந்தப்பட்டது நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு சுரப்பி நினைச்சுப்பீங்க இல்லனா வந்து கிட்னியை நினைத்துக் கொள்ளுவீங்க சோ அதெல்லாம் கிடையாது தைராய்டு அதே நேரம் வளர்ச்சிதை மாற்ற வீதத்தை உயர்த்துகிறது இந்த தைராக்சின் உடல் வெப்பத்தை அதிகரிக்கிறது நல்லா பாருங்க திடீர்னு குளிர் காய்ச்சல் குளிருது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா வந்து உடல் வெப்பம் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு சோ அதே மாதிரி ரொம்ப சூடா இருக்கும் ரொம்ப ஐயோ என்னால தாங்கவே முடியல ரொம்ப வெக்கையா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் தைராக்சின் தான் சோ உடலின் வெப்பத்தை அதிகரிக்க செய்கிறது இந்த தைராக்சின் நாலாவது பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன் போட்டு வச்சுக்கோங்க சிறுநீரக செயல்பாட்டையும் சிறுநீர் போக்கையும் கட்டுப்படுத்துகிறது இந்த தைராக்சின் சோ சிறுநீர் செயல்பாட்டை வந்து எது ரெகுலேட் பண்ணுதுன்னு கேட்பாங்க சோ தைராக்சின் தான் தைராய்டு கிளாண்ட் தான் சோ நீங்க வேற ஏதாவது நினைச்சுக்க கூடாது கிட்னி இல்லனா வேற ஏதாவது நினைச்சுக்காதீங்க சோ தைராய்டு தான் ஆன்சர் தைராய்டுடைய குறைபாடுகள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் தைராய்டு பத்தி நிறைய அவேர்னஸ் போய் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நிறைய மெடிக்கல் கேம்ப் பண்றாங்க நிறைய பேர் வந்து ப்ரீ மெடிக்கேஷன் பண்றாங்க தைராய்டு பத்தி பாருங்க செக்அப் பண்ணுங்க தைராய்டு செக்அப் பண்ணுங்க அப்படின்னு நிறைய தடவை சொல்லிருக்காங்க சோ அதனால இந்த கேள்வி கேட்கலாம் தைராய்டின் குறைபாடுகள் சோ தைராய்டு அப்படின்னாலே வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் குறைபாடு இருக்கும் ஒன்னு ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஹைப்போ இந்த சயின்ஸ்ல எந்த கேள்வி கூட ஹைப்போ அப்படின்னு வந்துட்டாலே குறைவானது அப்படின்னு அர்த்தம் ஹைப்பர் இந்த பையன் ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கான் 
அதாவது மிகுந்த அர்த்தம் ஹைப்பர் அப்படின்னா ரொம்ப கூடுதல் மிகுந்த அப்படின்னு அர்த்தம் ஹைப்போ அப்படின்னா குறைவானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ ஹைப்போ தர்மியா ஹைப்பர் தர்மியா இத பத்தி உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க நிறைய தடவை டிஸ்கவரி சேனல்ல இந்த மேன் விசஸ் வைல்ட் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி நிறைய நீங்க பாத்துருப்பீங்க அதுல நிறைய தடவை கேட்டிருப்பாங்க ஹைப்போ தர்மியானா என்ன ஹைப்போ ஹைப்பர் தர்மியானா என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க தைராய்டோட சம்பந்தம் இல்ல இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏற்கனவே கேள்வியா வந்திருக்கு டிவி பாக்குறது மூலமும் கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நீங்க கேதர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக டிவி பாக்காதீங்க டிவியை தவிர்த்தல் நல்லது புத்தக வாசிப்ப பழகிக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு ஐந்து மணி நேரம் ஆவது குறைந்தது ஐந்து மணி நேரம் ஆவது டிஎன்பிசிக்காக படிங்க நீங்க செலக்ட் ஆயிருவீங்க சரி தைராக்சின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைவா வந்து சுரத்தலுக்கு பேர் வந்து ஹைப்போ தைராக்சம் சோ இது எதெல்லாம் நோய்கள் வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா முன் கழுத்து கலலை நீங்க ஸ்கூல் புக்ல பாத்துருப்பீங்க முன்னாடி வந்து இந்த ஒட்டகம் எப்படி கழுத்து இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய உருண்டை வந்திருக்கும் கழுத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து முன்னாடி இப்படி கழுத்து பெருசா தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு எவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கும் அது சோ இத வந்து எலிய காட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரியவர்களுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் டிஃபரண்டான நோய் எல்லாம் வரும் இந்த தைராக்சின் குறைபாடுனால ஓகேங்களா சோ பெரியவர்கள் பாத்தீங்கன்னா மிக்சிடிமா அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு தோல் நோய் ஓகேங்களா மிக்சிடிமா ஒரு தோல் நோய் மிக்சிடிமா எந்த வகை நோய் அப்படின்னு கேட்கலாம் சோ மிக்சிடிமா ஒரு தோல் நோய் தோல் வந்து கடினமா ஆயிரும் எடை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ரொம்ப எடை ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வர்றாருன்னா உங்களுக்கு தைராய்டு குறைபாடுன்னு நினைக்கிறேன் சோ மூஞ்செல்லாம் வீங்கிட்டு வருது உடல் எல்லாம் வீக்கம் அடையுது ரொம்ப குண்டாயிட்டு வர்றீங்க திடீர் திடீரா வந்து ஒபிசிட்டி ஜாஸ்தி ஆகுது சோ தைராய்டு செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க சோ எடை கூடுதல் இதுவும் ஒரு கேள்வியை கேட்பாங்க குறைவான இதய துடிப்பு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுதாங்க ஹைலி டேஞ்சரஸ் இதுதான் குறைவான இதய துடிப்பு சிறியவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கிருத்தி நிசம் சிறியவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கிருத்தி நிசம் அப்படிங்கிற நோய் வந்து பாதிக்கப்படும் சோ இது பாத்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைகள் வந்து வளரவே மாட்டாங்க சோ குள்ளத்தன்மையா இருப்பாங்க குன்றிய மன வளர்ச்சி இருக்கும் இவ ரொம்ப ஒரு மாதிரியாவே செயல்படுறான் சரியாவே வந்து தூங்க மாட்டான் ரொம்ப என்ன சொன்னாலும் மந்தமாவே இருக்கான் மந்த புத்திக்காரனா மாறிட்டு வர்றான் சோ குன்றிய மன வளர்ச்சி துருத்திய நாக்கு இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஹைப்போ தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டு ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் ஜாஸ்தி அதிகமா சுரத்தல் இதனால வந்து என்னென்ன ஆகும்னா பியர்வை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியா இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து லேசா ஃபேன் ஆஃப் பண்ணாலே ரொம்ப வேர்க்கும் அதே சமயம் பக்கத்துல போனாலே வேர்வ நாற்றம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் உயர் ரத்த அழுத்தம் ஹைப்பர் பிளட் பிரஷர் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் பரபரப்பா இருக்கும் எப்ப போனாலும் வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு இதே ரொம்ப ஒரு மாதிரியா துடிக்குது பரபரப்பா இருக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல அப்படின்னு ரொம்ப வேர்க்கும் பரபரப்பா இருக்கும் பிளஸ் அவங்களுக்கு சுகர் வந்துடும் சோ தைராய்டுனால நிறைய பாதிப்புகள் இருக்கு சோ இது ஹைப்பர் தைராய்டு இந்த ஹைப்பர் தைராய்டுல அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு இது இருக்கு அதையும் பாக்கணும் சோ பாரா தைராய்டு சுரப்பி பாரா தைராய்டு சுரப்பின்னு சொல்லுவாங்க தைராய்டுக்கு உள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரா தைராய்டு சுரப்பின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இந்த பாரா தைராய்டு சுரப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்சிட்டோனின் பிளஸ் பாரா தார்மோன் ஹார்மோன் மாதிரி தார்மோன் வச்சுக்கோங்க கால்சிட்டோனின் பாரா தைராய்டு வந்து பாரா தார்மோன் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஹார்மோனை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுது சுரக்குது சோ ரெண்டு இது மறந்துடாதீங்க பாரா தைராய்டு சுரப்பி வந்து கால்சிட்டோனின் பாரா தார்மோன் பிளஸ் இந்த இந்த ஹார்மோன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாது உப்புக்களுடைய வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை வந்து பராமரிச்சுக்கிட்டு வரும் சோ நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் தாது உப்புக்களுடைய தாது உப்புக்களுடைய வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை வந்து பராமரிச்சுக்கிட்டு வர்றது இதுதான் இதுதான் ரெகுலேட் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது என்னன்னா தைம சுரப்பி தைராய்டு பத்தி பார்க்கும் போது இந்த தைம சுரப்பியை பத்தியும் பாத்துடணும் இதயத்துக்கு மேல ஹார்ட்டுக்கு மேல இருக்கும் அதுதான் தைம சுரப்பி பெரும் நிணநீர் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதயத்தின் மேல் அமைந்திருக்கும் பெரும் நிணநீர் அமைப்பு தான் இந்த தைம சுரப்பி தைம சுரப்பி வந்து தைமோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை செக்ரிகேட் பண்ணுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தைம சுரப்பி தைமோசின் கேட்பாங்க ஏற்கனவே நீங்க பாத்தீங்க தைராய்டு வந்து எதை சுரக்குது ஹைப்போ தைராய்டு அண்ட் ஹைப்பர் தைராய்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் தைராக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
இந்த தைமஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தை மோசின் தை ராக்ஸின் வேற தை மோசின் வேற சோ இந்த தைமஸ் சுரப்பி தைமோசின சுரக்குது இந்த தைமோசின் வந்து உங்களுடைய இம்யூனிட்டி பவர இன்க்ரீஸ் பண்ணும் தைமோசின் குறைபாடு இருந்துச்சு அப்படின்னா நோய் தொற்றுதல் ஏற்படும் இந்த தைமோசின் தான் நோய் தொற்றுதலை தடுக்கிறது சோ மறந்துடவே செய்யறாரு மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க தைமோசின் நோய் தொற்றுதல் ஏதாவது ஒரு காய்ச்சல் வருதுன்னா தைமோசின் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு உங்களுடைய இம்யூனிட்டி பவர் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டாலே போதும் டாக்டர் கிட்ட போகணுங்கிற அவசியமே இல்ல ஓகேங்களா சோ தைராய்டு பத்தி இப்ப ஃபுல்லா பாத்திருக்கீங்க அடுத்தடுத்த வீடியோல வேற வேற கிளாண்ட் பத்தி பாக்கலாம் இந்த மாதிரி சயின்ஸ் சம்பந்தமான கேள்விகள் பாத்துட்டு வரலாம் அடுத்தது கற்பத ஏஎஸ்ல இருந்து மேக்ஸுக்கும் வீடியோ போறதா இருக்கும் சோ கற்பத ஏஎஸ் கண்டினியூவா வாட்ச் பண்ணிட்டே வாங்க உங்க குரூப் போர் தேர்வுக்கு எவ்வாறு எளிமையா தேர்வுல வெற்றி அடையலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்க நிறைய வீடியோஸ் போட்டு வர்றோம் சோ எல்லா வீடியோஸுமே பாத்துட்டு வாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி நண்பர்களை கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் அல்ல நான் தமிழ்மொழி நன்றி